。Hello， 大家好，我是法特，祝大家节日快乐。然后今天呢，我们又节日的羊，我们抓一下，然后宰一下啊。嗯，因为今天要来好多的朋友，呃，尤其是这个羊的一半，我们要献给呃家里面比较困难的人，所以说我们先抓个大羊，老爸再抓羊。抓羊要抓耳朵没有剪过的那种，全羊。得把羊抓好，绑好带出去。大家都来吃，大家都来吃。这个羊就是给大家吃的。呃，以前呢，就是呃给这种呃家里面很困难的人，呃去宰羊分掉。现在呢，基本上就是。放开，让大家都来，来房子客人，然后一半再给别人。我们家的黑头羊，我们这个有个讲究，就是羊是多少钱不能还价，就是按正常价，但是不按公斤数走一口价啊。这个我们就接着宰个羊，朋友们来了吃一下吧。哎呀，哎，我们这宰这个羊其实有讲究的。就像前面说的，要一千宰羊是分给这个穷苦人家，呃，然后自己留三分之一这样的。现在呢，基本上就是脱贫了，来的客人也多，也脱贫了。<笑>所以说，所有来家里面的客人，都得尝尝。今天都要煮掉，今天煮半个，明天煮半个。反正是，反正这三天三天的节日就把这个煮完。真正的做到，有朋自远方来，不亦乐乎。羊将近三十公斤吧，大黑头羊。蒋巴士就是给我们最尊贵的客人吃的，比如说像我爸的亲家来了，或者是来个尊贵的老人呀、远方的朋友啊、亲戚来了，一定要煮热水给个蒋巴士。他们那盘子，客人那盘子呢，一定要放个蒋巴士。这个羊尾巴，大家看，这是最好的东西。最营养，而且是最养胃，提高人的免疫力。小孩子吃最好，一定要把它煮上。半山羊排，一个前腿，一个后腿，羊脖子。先给它先放上一段，你过。啊！祝大家节日快乐！来，房子吃肉，先煮一锅，下次再煮一锅。哎，我们的肉已经开了，小猫给它打上，煮上。这羊羔肉嘛，半个小时到十分钟就好了。还要把肉的沫子打掉，稍微打干干净净的，肉煮出来亮亮，汤也是亮亮的。小沫子打掉嘛，肉就煮在暗黑色的那种。然后，这双不正的。水开了以后，把我们的胡萝卜、青麻瓜、皮虾子一块下，汤也好喝。尤其是啊，这个三伏天啊，热热的羊肉汤喝一下，把里面的寒气逼出来。哎。不要，多不多？这么多了啊、嗯！小朋友们来拜年来了，像我们这个队上，呃，有回味族、维吾尔族、东乡族、汉族，然后每到过年时候，大家都是会拿个小糖包。以前我们小时候就上，拿个小袋袋子，挨家挨户的要糖去，呵呵就是问你好，过年好，呃，然后主家就给哈几个糖，呃，走上一圈下来。两个袋子慢慢的就回家了。最喜欢去我们这一个商店拜年去，他给的是小辣条。那时候，现在的小孩子不缺那些东西，但是节日的气氛一定要有的。不过我们那时候确实喜欢吃糖。哎，肉煮好了，啊不，肉没有煮好，小猫打好了。咱煮肉时候一定要加我们的洋葱啊。但是肉汤是发甜的，为啥发甜？因为我们新疆的洋葱它就是甜的，生吃的是。甜的洋葱，所以说吃肉必须要洋葱，煮肉也得要放点洋葱。这个肉夸张到啥程度？就是肉新鲜了，你不加盐，你的感觉这个肉是自带盐的，因为啥？盐碱低的羊，它的肉的成分里面就有带盐的。所以说，为啥盐碱低的羊好吃的原因就在这。老爸今天来到我们家羊，看看肉甜不甜。像我们猪肉、黄萝卜、红萝卜、青麻谷必须放，肉汤都是鲜的。肉快熟的时候再放这些，因为这些熟的比较快。啊，肉到五成熟，煮到一半熟了再放进去，肉煮出来气呛呛的，甜甜的
而且煮肉的时候一定要用那大力点、颗粒点去煮，那个煮出来的肉和细点煮出来的肉味道还不一样。现在把我把两个凉菜，吃肉吃肉吃，多吃点凉菜，去拉红叶一类的，多吃点凉菜，比腻着嘛。现在夏天很热，哎，今年第一波拜年从我们朋友开始了，先结束掉来的客人以后，然后我们再去呃别人家啊，嗯，主要是去姥姥家先去一趟。行吧，因为我们家是老大房子嘛，在爸爸这边是老大房子，所以说好多客人先来我们家，像姑姑呀他们，我们先去拜年。你等会炒凉菜吗，爸？你捞肉我炒菜呀。最重要的一点是跟妈妈干活，母子搭配，干活不累。我炒菜，妈妈切肉。好了，两会我切好了，我把它将就放一下。啊，第一盆肉啊。煮完还要煮一锅，肉汤呢稍微有点淡，煮的时候肉不能太咸了。后面要调汤的时候，我拿盐和肉汤调一下，浇到肉上面，这样就特别鲜鲜的感觉。吃肉不能不喝肉汤啊，喜欢倒碎碎的皮子一坨，小伙子们一人一碗汤一喝，扎实。好嘞，我们的肉也熟了，我们的肉煮了两个小时，我把这个肉捞出来，捞出来以后放起来，要不然不捞出来它就烂掉了，就不好吃了，黏黏的就不好吃。上面撒一点千叶水，就是肉汤，放了点盐，就上面撒上一点它入味，吃起来更鲜更好吃。所以捞出来以后新鲜肉，捞出来以后将上面撒一点盐水。现在我们的亲戚们、妹妹们、朋友们都来看我们来了，我们坐在这聊聊天、说说话，请你们吃肉汤一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯